ukinunua magazeti ya Champion na Sport Extra kila siku utaingia kwenye nafasi ya kujishindia gari mpya nunua magazeti ya Champion na Sport Extra utakuta kuponi andika jina na namba ya simu kisha peleka kwa wakala aliye karibu nawe au itume katika ofisi ya Global Publishers ndugu zangu waandishi wa habari na wanahabari wote taarifa yangu hasa inahusu uendeshaji wa shughuli za kimahakama wakati huu ambao dunia inapambana na tahadhari ya janga la corona mahakama ya Tanzania ni taasisi ya umma ambayo vile vile inatakiwa kutekeleza maelekezo na tahadhari mbalimbali ambazo zinatolewa na serikali yetu kupitia wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto kwa hiyo nawasihi watumishi wote wa mahakama pamoja na wadau wote wa mahakama tufuatilie taarifa hizo ambazo zinatolewa mara kwa mara na wizara ya afya kuhusu namna ya kuzuia kuenea kwa hili janga la ugonjwa wa corona na waandishi wa habari nimewaiteni hasa kwa ajili ya kuwafahamisha kuhusu hatua mbalimbali ambazo tayari mahakama ya Tanzania imechukua ili kuungana na jitihada za serikali ambayo serikali kwa kweli ndio yenye kauli ya mwisho kuhusu masuala ya afya na kuhusu tahadhari mbalimbali ambazo zinatolewa mara kwa mara taarifa ya kina zaidi kuhusu nini ambacho mahakama inafanya itatolewa na viongozi wa mahakama waliopo Dar es Salaam hapo kesho lakini nimeona si vibaya leo nizungumzie mambo ya jumla jumla kabla ya yale mambo ya, ya, ya ndani zaidi yatakapoongelewa hapo kesho na kama mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani alivyosema tarehe 18 mwezi wa tatu mwaka huu kuhusu ugonjwa huu alitumia lugha ya Kiingereza akisema don't assume your community will not be affected kwamba usifikirie huu ugonjwa hautagusa jamii yako hautagusa nchi yako hautagusa familia yako au hautakugusa we mwenyewe kwa hiyo sisi mahakama watumishi wote na wada wote wote tujitayarishe kama vile ili janga litatugusa litagusa ndugu zetu litatugusa watumishi wenzetu na tujiweke katika hali ya utayari na tuwe ni sehemu ya kuzuia kuenea kwa janga hili kwa hiyo jumuiya ya mahakama naizungumzia wadau wetu ni pamoja na, na wafungu walio magerezani mahabusu mawakili wanaokuja mahakamani wananchi walio na mashauri mbalimbali na wadau wa aina mbalimbali ambao wanakuja katika mahakama na mahakama ni maeneo ya mkusanyiko wa watu na tayari nadhani mmeshaanza kuona baadhi ya tahadhari ambazo tumezichukua ambazo kila anaingia katika majengo yetu anayazingatia vile vile mkurugenzi wa shirika la afya duniani alisema kwa lugha ya Kiingereza don't assume you won't be infected prepare as if you'll be infected kwamba usidhani kwamba huwezi kuambukizwa kwamba pengine ni ugonjwa wa wazee ugonjwa wa watu wa Italy ugonjwa wa watu wa Jamhuri ya watu wa China hatuko huko tena jichukulie kwamba unaweza kupatwa na hilo janga na tuwe vile vile katika hali ya utayari alizungumzia kwamba there is hope kwamba matumaini yapo tunaweza kusaidia kujenga hayo matumaini ya kupunguza misongamano ya kuchangia kuzuia kusambaa kwa huu ugonjwa kwa tahadhari mbalimbali ambazo tumezichukua kwa hiyo wadau wetu ni lazima wakubali mabadiliko ambayo yameanza kuonekana katika mahakama ambayo tumeyaweka kwa mfano hakuna wasindikizaji katika mashauri mbalimbali mbali. tunataka wadawa peke wadawa peke yao ndio waingie kunawa mikono na kutumia zaidi mitandao ya kijamii katika kutoa huduma za utoaji haki. Kwa hiyo wananchi tunaomba vile vile watuelewe wakati tunaendelea katika mapambano. 
mkurugenzi mkuu wa eh, shirika la afya duniani vile vile alisema this virus is presenting us with unprecedented threat but also gives us the opportunity to adjust inatoa nafasi ku, inatoa tishio kubwa sana ambalo pengine dunia haijapata kupambana na tishio hilo lakini vile vile inatoa nafasi ya sisi kuonyesha ubinadamu wetu na utayari wetu wa kukabiliana na janga lolote ambalo limeweza kujitokeza kwa hiyo kuna hatua kadhaa ambazo nitazitaja hapa ambazo mahakama imezichukua kama mchango wetu wa tahadhari na kama mchango wetu wa kuzuia ili janga lisiende kuenea mchango mkubwa ambao sisi tutatumia au watu wakubwa ambao tumeitumia ni kutumia tehama zaidi na kuongeza maeneo ya matumizi ya tehama sisi tunadhani matumizi ya tehama ni muhimu sana 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 hasa katika kupambana na misongamano na hasa kuhakikisha kwamba huduma za utoaji haki zinaendelea hazisimami na shughuli muhimu za kijamii ambazo zinagusana na mahakama zinaendelea na matumizi ya tehama ni matunda ya maboresho ambayo yamekuwa yakiendelea kwa muda wa miaka mitano maboresho ambayo yameiwezesha mahakama kujenga miundombinu ya kisasa ya tehama ambayo yatatumika vizuri sana katika kukabiliana na ili janga na moja ya hatua kubwa katika utekelezaji wa maboresho ambayo mahakama imekuwa ikifanya ni matumizi ya tehama katika kuharakisha na kurahisisha upatikanaji wa huduma za kimahakama na kuzisokeza karibu zaidi na mwananchi. Tunadhani kwamba pamoja na vizuizi mbalimbali ambavyo tutaweka lakini bado huduma za mahakama kupitia tehama zitakuendelea kuwa karibu zaidi na wananchi na wananchi watajaribu kuishi kama walivyokuwa kiishi kabla ya hili janga. Matumizi haya ni pamoja na matumizi ya tehama katika usajili wa mashauri kwa njia elektroniki tunasisitiza sana 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 ule mfumo wetu wa kufungua kesi wa kuendesha mashauri kwa njia ya elektroniki huu kwa kweli ndio wakati wa kutumia sana kwa sababu kuna changamoto ya ugonjwa na mfumo wa kupambana na changamoto hii upo kwa hiyo usikilizaji wa mashauri kupitia mahakama wa mtandao kwa mfano video conferencing ni jambo ambalo tutalitumia zaidi na tutawaomba wananchi wa waelewe kwamba tunaenda huko utaratibu utabadilika hatutazoea mahakama ambazo tumekuwa tukizoea upatikanaji wa taarifa mbalimbali za kimahakama kupitia njia za simu tutatumia zaidi hiyo kuliko wadawa wetu kuja mahakamani na kupata taarifa tutatumia barua pepe zaidi ya jinsi ambavyo tunatumia tutatumia tovuti yetu kutoa taarifa mbalimbali kwa hiyo wananchi ambao walikuwa nazoea kuja mahakamani kupata hizo taarifa kuuliza maswali wajaribu sasa kubadilisha maisha ili watumie hizi nyenzo ambazo tayari zipo nchi nzima hatua nyingine kubwa ambayo tayari ipo ambayo ilichukuliwa ni kanuni za kufungua mashauri kwa njia mtandao au kwa Kiingereza electronic filing rules ambazo zilitungwa mwaka 2018 na ikatangazwa kupitia tangazo la serikali namba 148 ya 2018 hizi kanuni tayari zimeshaanza kufanya kazi tangu tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 2018 hizi ni kanuni ambazo ni muhimu sana 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 katika kufungua mashauri ni ka, kwa kupitia mtandao mahakama ya sasa tunaondoka kwenye kuchapisha majarida ya law reports zile zitachapishwa chache tu na zitakuwa ni chache ambazo zinachapishwa lakini ukitaka hukumu zote zinazosomwa mahakama ya rufani zinazosomwa mahakama kuu tembelea mfumo wa tanzili 
ambao unaendeshwa na mahakama kwa hiyo huna sababu ya kulalamika kwamba law reports hazijachapishwa mfumo mwingine sana ambao wananchi wengi wa ufahamu ambao upo ni mfumo wa kielektroniki wa utambuzi wa majengo yote mahakama Tanzania kujua idadi ya watumishi waliopo hali ya majengo mapungufu mbalimbali na mfumo huu unawezesha viongozi wa mahakama wakiwa sehemu yote ya Tanzania kuweza kutembelea mahakama yoyote kwa njia ya kielektroniki na kuona hali ilivyo sasa hivi kwa hiyo huu mfumo ni muhimu waandishi wa habari na waomba mtembelee huu mfumo kama mnataka taarifa mbalimbali kuhusu mahakama yote mnaenda kwenye mfumo huo kama taarifa hazipo mnaenda kwa msajili usika kwa nini taarifa fulani haionekani katika huo mtandao kwa hiyo mifumo ipo na janga hili la corona linatupa nafasi au opportunity ya kuweza kutumia kile kili tulicho nacho kuweza kuendelea na maisha yetu kama kawaida mwisho kabisa naomba viongozi wote wa mahakama katika ngazi zote huu ndio wakati wa kuonyesha uongozi au leadership kwa kuwasaidia wa Tanzania waendelee kupata huduma za utoaji haki katika dunia ambayo inapata msukosuko mkubwa sana wa ugonjwa wa corona tukumbuke kuwa hii karne ya 21 ni karne ya ushindani ni karne yenye usumbufu mwingi ugonjwa wa corona ni mfano wa changamoto za karne ya moja. ugonjwa umeanzia nchi nyingine lakini ndani ya miezi michache umesambaa dunia nzima huo ndio utandawazi wa kisasa unaleta faida na unaleta changamoto unaleta usumbufu na inatutaka sisi viongozi wa mahakama tuwe na utayari wa kupambana na usumbufu wa aina yoyote kwa hiyo nawashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari na asanteni sana kwa kunisikiliza na endeleeni kujilinda na kuwalinda watanzania wengine asanteni sana kwa shilingi 1045 tu kutoka mtandao super wa Vodacom utapata simu janja ya kitochi yenye uwezo wa internet ya 4G